ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ പേര് അസീം ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു മെന്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മെന്റലി സോഫ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മുടെ മെന്റലിയിലക്കത്തോട്ട് ഒരു റഫറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ പഠിക്കാൻ പോണത് ഈ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഐക്കൺസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മെന്റലിക്ക് അകത്തോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഫയല് ആ ഫയല് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഫേവറേറ്റ് മെനു എന്ന് പറയുന്നത് ഫേവറേറ്റ് അതായത് ഫേവറേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എനിക്കൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണോ ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഫേവറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് അവൈലബിൾ എല്ലാം പി ഡി എഫ് ആണ് ഇവിടെ വേർഡ് ഫയലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീനിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാർക്ക് ആസ് റീഡ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അൺമാർക്ക് ചെയ്യാം അൺമാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫയൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്കിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി റീഡ് എന്നാണ് ഇനി അത് വീണ്ടും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റീനുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അൺറീഡും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേ കളറിലെ ഒരു സർക്കിളാണ് നമ്മൾ റീഡും അത് നമുക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അപ്പം റീഡ് വീണ്ടും അൺറീഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മെന്റലി ഓപ്പ് മെന്റലി പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാം നോക്കിയാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ കണ്ടോ ഒന്നിലധികം പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി മെന്റലിക്കകത്തുണ്ട് ഒന്നിലധികം പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഒരേ സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി മെന്റലിക്കകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേർഡ് ഫയൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെന്റലിക്കകത്ത് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ആ വേർഡ് ഫയൽ എം എസ് വേർഡിനകത്ത് മാത്രമേ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും മെന്റലിക്കകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല ഡയറക്റ്റ് എം എസ് വേർഡിൽ പോകും ഓക്കെ കണ്ടോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എൻ്റെ എം എസ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ ഫയല് അവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഫേവറേറ്റ് പഠിച്ചു റീഡ് അൺ റീഡ് പഠിച്ചു ഏത് ടൈപ്പ് ഫയലാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പലും ഇല്ല നമ്മൾ പി ഡി എഫിൻ്റെ സിമ്പലില്ല വേർഡിൻ്റെ സിമ്പലില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസിനകത്ത് ഫയല് കാണത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഓപ്പൺ ആവില്ല കാരണം അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയൽ ഇല്ല അത് റെഫറൻസിന് മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ സാധാരണ ആഡ് എൻട്രി മാനുവൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ് ഇമ്പോർട്ടർ വഴി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പി ഡി എഫ് ഫയൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരാറ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതും അതേ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഓപ്പൺ ആവത്തില്ല ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോൾഡർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഫോൾഡർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഫോൾഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഫോൾഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്രിയേറ്റ് ഫോൾഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ല
ഇനി ഫേവറേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫേവറേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഫേവറേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് നീറ്റ് റിവ്യൂ എന്താണ് നീറ്റ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഏറെ സംഭവിച്ചെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് തോന്നുന്ന ഫയൽസ് ആണ് നീഡിറ്റ് റിവ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെയോ എറേഴ്സ് ഈ ഫയലിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓദറിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പേര് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് യു എ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാണ് ഹസൻ എ ഹസൻ അത് കറക്റ്റാണ് അതെല്ലാം ഓക്കെ അതെല്ലാം പ്രശ്നമില്ല അതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് രണ്ടാൾക്കാരുടെ പേരുണ്ട് ഹസൻ അത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ് ഇനി ഏത് ജേണലും നോക്കാം ജേണല് ഇവിടുത്തെ ജേണൽ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഫിനാൻസ് ദ ജേണൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഫിനാൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് തന്നെയാണ് പത്ത് അഞ്ച് പേജ് നമ്പർ അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വരെ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വരെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വരെ ഓക്കെ അതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ റിവ്യൂസ് ഉള്ള എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസേർച്ച് സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫയൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയൽ എടുക്കുക ആ ഫയൽ എടുത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഫയൽ എടുത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ തന്നേക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡു ബ്രോക്കറേജ് അനലിസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി നോക്കി കറക്റ്റ് ആണ് അയാളുടെ പേര് കെൻഡൽ വുമാക്ക് ആണ് കെ കെ വുമാക്ക് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഏത് ജേണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് നോക്കുക ജേണൽ ഓഫ് ദ ജേണൽ ഓഫ് ദ ജേണൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് അത് ദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദ ജേണൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് വോളിയം ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ നമ്പർ വൺ ആണ് പേജ് നമ്പർ നോക്കുക പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ കറക്റ്റ് ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസുമായി ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ജേണൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻഫർമേഷനും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽസ് അത് കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആദ്യം ചെയ്യുക ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് നമ്മൾ തിരുത്താതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേ തെറ്റ് അവിടെ ആവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് പണിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
പേപ്പർ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പാൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻ ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫയൽ എൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു നോട്ട് ഇടണം എന്ന് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് ഇനി കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ഇടണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് കൊടുക്കാം നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നീഡ് ടു റെക്കോർഡ് ഇൻ മൈ റിസേർച്ച് നോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ നോട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ നിറം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം ഗ്രീനോ യെല്ലോയോ ബ്ലൂവോ പിങ്കോ റെഡോ എന്തോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോട്ട്സിന് എനിക്ക് ഇവിടെയും ഒരു നോട്ട്സ് കൊടുത്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ള കൊടുക്കാം നീഡ് ടു റിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നോട്ടായിട്ട് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം ഇനി ഹൈലൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഹൈലൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് വേറൊരു കളറായിട്ട് നിൽക്കും ആ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബ്ലൂവോ ഗ്രീനോ യെല്ലോ ഏത് വേണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഭാഗം ഹൈലൈറ്റ് ആവും അവിടെ എൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഗ്രീൻ ആക്കണം ഗ്രീൻ ആക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റിൻ്റെ കളർ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സൂം ഔട്ടും സൂം ഇന്നും സൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂം ഇൻറ്റ് കൊടുക്കുക കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സൂം ഔട്ട് ഇനി ഫിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആക്കാനാണ് സൂം ഫിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മുകളിലോട്ടും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കലി ഫിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പോവും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആവും കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയത് പോലെ ആവും സിംഗിൾനൈസ് ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊരു പേജ് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഫോൾഡർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിമൂവ് ദ ഫോൾഡർ ഇവിടെ റീനെയിം ഫോൾഡർ ഉണ്ട് റിമൂവ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിമൂവ് ഫോൾഡർ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എസ് കൊടുക്കുക ഡിലീറ്റ് ആവും സെമിനാർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ റിമൂവ് ഫോൾഡർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സെമിനാർ എന്നുള്ള ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും റിമൂവ് ഫോൾഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ തന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നേക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫിൽട്ടറേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഓതേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് ബിഹേവിയറിൽ ഇപ്പം ഓരോ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നൈമ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ നൈമ് വെച്ചിട്ട് ഏത് ജേണൽ പബ്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നതിനെ സോട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജേണൽ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഡി ജേണലുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും ജേണൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാ ബേസ് നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിനകത്ത് നല്ല സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെൻ്റലി ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റലി ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് മറ്റുള്ള ഓതേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മെൻ്റലി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിസ്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫയല് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് മാത്രമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ അല്ല ഡോക്യുമെൻറ്റ് റീഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ദ ബിലോങ് ടു ദ റീഡ് ഓൺലി ഗ്രൂപ്പ് റീഡ് ഓൺലി കാറ്റഗറി മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയല് കിട്ടാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഐയിൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് മെൻ്റൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് ഡേറ്റാസ് എങ്ങനെ റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അതിൽ എന്തൊക്കെ എഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു